சாத்விக குணம் தமோ குணம் ரஜோ குணம் என்று மூன்று குணங்கள் இப்ப இந்த மூன்று குணங்கள்ல இறைவன் முன்னிலையிலே நாம் நிற்கும் பொழுது சாத்துவிகம் தான் செயல்படணுங்கிற ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களை கொள்ள அளப்பரும் கரணங்கள் நான்கும் சிந்தையே ஆக குணம் ஒரு மூன்றும் திருந்து சாத்விகமே ஆக நின்று இறைவனை கும்பிட்டா இறைவன் பேசுவான் நம்ம எல்லோருக்குமே பேசுவாருங்க திருநாகுசுக்கு மட்டும் தான் இல்லை இந்த மனோநிலையில இங்கே சொல்லப்பட்ட விதிமுறையில போய் சுவாமி முன்னாடி நின்னோம்னா அவர் நம்மளோட பேசுறத நாம் அனுபவிக்கலாம் தடுத்தாட்கொண்ட புராணத்திலே எம்பிரான் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளினுடைய அருள் வரலாற்றை நாம் சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்பி ஆரூரப்பெருமான் தில்லையம்பதியாகிய சிதம்பரத்துக்கு எழுந்திருடுகின்றார் அந்த தில்லையம்பதி அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த சோலை வனங்களை எல்லாம் கடந்து நான்கு வாயில்களை உடைய மிகப்பெரிய நான்கு மதில்களை உடைய அந்த தில்லை நகரத்துக்குள்ளே நுழைகின்றார் எல்லாம் வல்ல சிவகாம சுந்தரி அம்மை உடனாகிய ஆனந்தமா நடராஜ பெருமான் வளம் வரக்கூடிய அந்த மாட வீதிகளை கண்ணுற்று நம்முடைய நம்பி ஆரூரப்பெருமான் வியந்து வணங்கி அந்த திருவீதிகளை எல்லாம் வழிபாடு செய்து கொண்டு வருகிறார் சேக்கிலார் பெருமான் மிக அழகாக சொல்லுவார் அந்த தில்லையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீதிகள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம தெரு இருக்குன்னு வச்சுங்க இந்த காலை நேரம் மாலை நேரங்களில் நாம் அந்த தெருவை கூட்டி தண்ணீர் தெளித்து கோலமிட்டு அழகுபடுத்துவோம் அந்த வேலையை சிதம்பரத்தில் இருக்கின்ற அந்த நான்கு மாட வீதிகளை வாயு பகவான் கூட்டுவார் அவர் வந்து அப்படியே ஊதி வாயு பகவான் கூட்டி விட்டுவார் வருண பகவான் தண்ணீர் தெளிப்பார் அப்படி வாயுவும் வருணனும் அந்த தெருவை அழகிட்டு மெழுக்கிட்டு மிக தூய்மையாக பராமரிப்பார்களாமா நாம இல்ல மக்கள் இல்ல அவர்கள் வானுலகத்திலே இருந்து வந்து அவர்களும் பணி செய்யக்கூடிய அந்த அருமையான வீதி அந்த திருவீதிகளை எல்லாம் நம்முடைய சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வணங்கி மகிழ்ந்து ஆலயத்துக்குள்ளே நுழைகின்றார் தில்லையம்பதிக்குள்ளே நுழைந்து எல்லாம் பல்ல ஆனந்தமா நடராஜ பெருமான் எழுந்தருளிருக்கின்ற அந்த பேரம்பலத்தை வணங்கி சிற்றம்பலத்தை வணங்கும் முகத்தானாக எம்பெருமான் எழுந்தருள் இருக்கக்கூடிய அந்த கருவறைக்கு முன்னதாக அமைந்திருக்கக்கூடிய ஐந்து படிகள் பஞ்சாக்கர படியாக அமைந்திருக்கும் அவை திருக்கழிற்றுப்படி என்று சொல்லப்படும் அந்த திருக்கழிற்றுப்படிக்கு முன்னதாக வந்து இறைவனை வணங்கி மகிழ்ந்து நம்பி ஆரூரப்பெருமான் ஆனந்தமா நடராஜரை தரிசிக்கிறார் அப்படி அவர் தரிசித்த பொழுது அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை நமக்கு சேர்க்கிறார் பெருமான் பதிவு செய்கிறார் எப்படி இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்பதை இந்த நூத்தி ஆறாவது பாடலிலே நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் என்று நான் கடந்த வகுப்பிலே சொல்லியிருந்தேன் அதை அன்பர்கள் முடிந்தால் மனநம் செய்து கொள்ளுங்கள் இப்படித்தான் நாம் இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தோம் எத்தனை பேர் மனநம் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஒரு சோ ஒரு பானை சோறுக்கு ஒரு சோறு பதம்பாங்க அது போல சரி ஒருத்தராவது தயாராக இருக்கிறீங்க மகிழ்ச்சி இப்போ நாம் அந்த பாடல் இருந்து பார்க்கலாம் நூற்றி ஐந்து பாடல்களை கடந்த வகுப்பில் நாம் சிந்தித்திருக்கிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக நூற்றி ஆறாவது பாடலிலிருந்து இன்றைக்கு சிந்திக்க எடுத்துக் கொள்ளுகிறோம் ஐந்து பேரறிவும் கண்களே கொள்ள அளப்பரும் கரணங்கள் நான்கும் சிந்தையே ஆக குணமொரு மூன்றும் திருந்து சாத்துவிகமே ஆக இந்துவாள் சடையான் ஆடும் ஆனந்த எல்லையில் தனிப்பெரும் கூத்தின் வந்த பேர் இன்ப வெள்ளத்துள் திளைத்து மாறிலா மகிழ்ச்சியின் மலர்ந்தார் இப்போ நம்ம இறைவன் முன்னிலையில் வந்து நிற்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் கோயிலில் வந்து நாம் இறைவனை கும்பிடும் போது கூட நம்முடைய கவனம் சிதறுகிறது கை ஒன்று செய்ய விழி ஒன்று நாட கருத்து ஒன்று என்ன புலால் கமலும் மெய் ஒன்று சார வஞ்சகனா பொய் ஒன்று பேச விரும்பும் யான் செய்கின்ற பூசை எவ்வாறு கொள்வாய் வினை தீர்த்தவனே என்று பட்டினத்தடிகள் சொல்லுகிறார் என்று நம்ம சிந்திச்சிருக்கிறோம் அப்போ பாருங்க நம்ம இறைவன் முன்னிலையில வந்து நின்றால் கூட நம்முடைய புலன்கள் ஒத்து போறது இல்லை கடவுளை சிந்திக்கிறது இல்லை வேறு வேறு நினைப்பு வேறு வேறு சிந்தனைகளாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுகிறார் சேக்கிளார் பெருமான் நம்பி ஆரூரர் எப்படி வழிபட்டாரோ அப்படி நாமும் வழிபட்டால் உய்வு பெறலாம் எப்படி வழிபடணும் ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களே கொள்ள நம்ம கிட்ட அஞ்சு அறிவு இருக்குங்கிறார் 
அது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சார் அறிவு ஒன்று தானே எங்கே அறிவு அஞ்சா இருக்குது அப்படின்னா புலன்களை அறிவு என்று சொல்லுகிறார் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்று நமக்கு ஐந்து புலன்கள் இருக்கு இந்த ஐந்து புலன்களை ஐந்து அறிவு என்று சொல்லுகிறார் அதாவது ஆன்ம அறிவு நமக்கு இருக்கு இல்லையா இப்போ அறிவு இருக்குன்னா மூளைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் மூளைங்கிறது ஒரு கருவி தான் ஆனால் அறிவு யார்கிட்ட இருக்குது ஆன்மா கிட்ட தான் இருக்குது நம்ம கிட்ட உயிர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த உயிருக்கு தான் அறிவு இருக்குது மூளைங்கிறதும் ஒரு கருவி தான் கை காலு மாதிரி மூளையும் ஒரு கருவி அவ்வளோதான் அந்த மூளையும் இயக்கக்கூடியது ஆன்மா தான் எனவே அதற்கு ஆன்ம அறிவு என்று பெயர் அப்போ இந்த உயிராகிய நமக்கு ஆன்மான்னு பேர் நான் ஆரம்பத்தை சொல்லியிருக்கேன் நினைப்பிருக்குங்களா நமக்கு உயிர் ஆன்மா உள்ளம் என்றெல்லாம் நமக்கு வேற வேற பேர் இருக்குது பசு பதி பசு பாசம் என பகர் அந்த பாட்டு நடத்தின போது சொன்னேன் இல்லையா அப்போ இந்த பசுவாகிய உயிராகிய நமக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு அதற்கு ஆன்ம அறிவு அல்லது உயிர் அறிவு என்று பெயர் இந்த அறிவு எப்படி நமக்கு செயல்படுதுன்னு சொன்னா ஐந்து புலன்கள் மூலமாக நமக்கு அறிவு செயல்படுது ஒன்று கண்ணால் அல்லது காதால் மூக்கால் வாயால் மெய்யால் ஒருத்தர் நம்மளை தொட்டால் நமக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்படுது இது ஒரு அறிவுன்னு பேர் கண்ணால் பார்த்து சிலவற்றை தெரிந்து கொள்ளுகின்றோம் இதற்கு ஒரு அறிவு காதால் கேட்டு சிலவற்றை அறிகிறோம் மூக்கால் நுகர்ந்து சிலவற்றை அறிகிறோம் பேசுவதால் கேட்பதால் சிலவற்றை அறிகிறோம் அப்போ இதற்கு ஐந்து அறிவுன்னு பேர் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க நம்ம அறிவு ஒன்று தான் ஆன்ம அறிவு ஒன்று தான் ஆனால் அந்த ஒரு அறிவு ஐந்து இடத்துல போய் நமக்கு வேலை செய்யுது அட்டன் டைமில் சைமன்டேனியஸாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு சேர இந்த அறிவு ஒரு சேர அஞ்சு பக்கம் பிரியுது நம்முடைய அறிவு என்ன ஆகுதுங்க ஒவ்வொரு செகண்டும் அஞ்சஞ்சா அஞ்சஞ்சா பிரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது கண்ணுக்கு போகுது காதுக்கு போகுது மூக்குக்கு போகுது வாயுக்கு போகுது உடம்புக்கு போகுது ஆனால் இறைவனை வழிபாடு செய்யும் பொழுது நாம் என்ன பண்ணணும் ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களே கொள்ள அறிவை அஞ்சா பிரிய அறிவை பிளாக் பண்ணணும் தடை செய்து நான்கு கருவிக்கு அறிவு போகாம நல்லா புரிஞ்சிங்க காது மூக்கு வாய் மெய் என்ற நான்கு கருவிக்கு அறிவு போகக்கூடாது அந்த நான்கு கருவிக்கு போக வேண்டிய அறிவும் கண்ணுக்கு போக வேண்டிய அறிவுமாக சேர்ந்து ஐந்து அறிவும் கண்ணில் மட்டுமே நிற்கணும் போய் நாம் இப்படி நம்முடைய குபேரீஸ்வர பெருமான் முன்னிலையிலோ பச்சையம்மனுடைய திருவடி முன்னிலையிலேயோ நாம் நின்றோம்னா நம்ம கண் அப்படியே சுவாமியை பார்த்ததுன்னா சுவாமி மட்டும் இப்படியே பார்த்து மெய் மறந்து நிற்கணும் கண்கால் காண்மீன்களோ கடல் நஞ்சுண்ட கண்டன் தன்னை எந்தோல் வீசி நின்று ஆடும் பிரான் தன்னை கண்கால் காண்மீன்களோ அப்படி நம்ம சுவாமியை பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம பின்னாடி ஒருத்தர் நம்மளை தட்டுவாங்க அப்போ தள்ளு அப்படின்னா கூட தெரியக்கூடாது ஒருத்தர் கூப்பிடுறாங்க ஏப்பா எங்கள் திரும்ப தள்ளு அப்படின்னா காது கேட்கக்கூடாது வேறு எந்த அறிவும் வேலை செய்யக்கூடாதுங்கிறார் இப்படி வழிபட்டால் தான் அதற்கு பெயர் வழிபாடு அப்போ நாமெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே உங்களை போய் சாமி முன்னாடி நிற்கும் பொழுது நமக்கு எல்லாமே மறந்துடுதா முன்னாடி நிற்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறோம் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு கேட்கிறோம் யாராவது வந்து கொஞ்சம் கூட்டமாக ஒரு இடிச்சு வச்சா கூட ஹோ சும்மா தள்ளாத அப்படின்னு சொல்லுகிறோம் ஆக நம்முடைய எல்லா புலன்களும் அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இறைவனை வழிபடும் பொழுது கண் மட்டுமே வழிபடும் இறைவனை கண்ட கண்ணால் மற்றை காண்பது என்னேன்னு கேட்குறாங்க அருளாளர்கள் அப்போ சொல்கிறாரு ஐந்து புலன்களில் நீங்கள் ஆண்டவனை கும்பிடும் போது ஒற்றை மட்டும் பயன்படுத்துங்கள் அது கண்கள் மட்டுமே ஒரு சான்ஸ் அடுத்து சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களையே கொள்ள அளப்பரும் கரணங்கள் நான்கும் சிந்தையே ஆக நமக்கு வெளியில் இருக்கிற கருவி ஐந்து உள்ளுக்குள்ள நாலு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நினப்பு இருக்குங்களா என்னென்ன அந்த கரணங்கள் அருமை மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்று நான்கு கருவிகள் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கு வெளியில் இருக்கிற கருவி அஞ்சு மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற கருவி நாலு கருவி அந்த உள்ளன்னு அர்த்தம் அந்த கரணம்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற கரணங்கள் என்று பொருள் எனவே அந்த மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இந்த நான்கு கருவிகளில் ஒன்று தான் வேலை செய்யணுங்கிறது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்ற நான்கு கருவிகளிலே ஒன்று மட்டுமே வேலை செய்ய வேண்டும் அது சித்தம் மட்டுமே சிவன் 
அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் சிவராம் அடிக்கிறோம்ல சிவன் அவன் என் புத்தியுள் நின்ற அதனால் சிவன் அவன் என் மனதினுள் நின்ற அதனால் சொல்லல அவர் என்ன சொல்றாரு சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் ஏன் அப்படி சொல்ற சொல்ல போனா இந்த நாலு கருவியுமே ஒரே வேலைத்தான் செய்யுது நல்லா புரிஞ்சுங்க நமக்கு கருவி நாலுன்னு சொன்னாலுமே கூட இந்த நான்கு கருவி ஒரு வேலைத்தான் செய்யுது கிட்டத்தட்ட மனம் என்ற சொ மனம் என்ற கருவி ஒரு பொருளை பற்றும் பற்றும்னா இப்போ இங்கே கீழே ஒரு கயிறு கிடக்குதுன்னு வச்சுங்க அதை போய் இப்போ பார்க்குது நம்ம மனசு தான் பார்க்குது கண் பார்த்தாலும் கண் புறக்கருவிங்க கண்ணுங்கிறது ஒரு லென்ஸ் தான் கண் மூலமாக அனுபவிப்பது எது மனசு தான் புரியுதுங்களா அப்போ மனம் பார்க்குது கயிறு உடனே புத்தி சொல்லும் அது கயிறு அல்ல பாம்பு கயிறா பாம்பா அப்படின்னு தடுமாறும் தடுமாறுறது புத்தி உங்களுக்கு ஒருத்தர் சொல்லுவான் தெரியுமா அவனுக்கு சந்தேக புத்தி கேம்பாங்க சந்தேக மனசு சந்தேக உள்ளம் சந்தேக சித்தம்லாம் சொல்கிறாங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் பெரியவர்கள் சொல்லுகின்ற ஒவ்வொன்றுக்கும் நுட்பம் இருக்கும் சந்தேக புத்தி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா புத்தியோட வேலையே சந்தேகப்படுறது தான் மனதோட வேலை பார்த்த உடனே பிடிச்சிக்கிறது அதனால தான் கண்ணால் காண்பது போய் காதால் கேட்பது போய்ன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா பார்த்த உடனே நம்ம முடிவு பண்ணிவிட்டு கூடாது ஒருத்தரை பார்த்த உடனே அவர் நல்லவரை கட்டணும் தெரிஞ்சிருமா இப்போ நம்ம பார்த்த உடனே அவர் என்னன்னு தெரியுமா தெரியாதுங்க அதனால மனம் என்ன பண்ணும் ஒன்றை பற்றும் தொழில் நாளுக்கு நாலு தொழில் இருக்குதுங்க மனம் ஒன்றை பற்றும் புத்தி என்ன பண்ணும் இது கயிறா அல்லது பாம்பா என்று ஆராய்ச்சி பண்ணும் புத்திக்கு தான் ஆராய்ச்சி பண்ணுற அறிவு அதனால அதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணும் இது கயிறா இருக்குமா பாம்பா இருக்குமா அகங்காரம் ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் துணியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லை இல்லை இது கயிறு தான் அப்படின்னு எது கன்ஃபார்ம் பண்ணும் அகங்காரம் என்ற கருவி தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணும் உடனே மனம் பார்த்து புத்தி சந்தேகித்து அகங்காரம் தீர்மானம் பண்ணிய பிறகு அனுபவிக்குது பாருங்க அதுதான் சித்தம் அப்ப அங்க என்ன அனுபவிக்குது நாலு கரணத்துல எது நமக்கு அனுபவத்தை பெறுகிறது சித்தம் அப்ப இறைவனை அனுபவிக்கணும்னா அங்க நமக்கு என்ன செயல்படணும் சித்தம் மட்டும்தான் செயல்படணும் என்ன காரணம் சொல்றேன் கேளுங்க இப்ப கோயிலுக்கு வரோம் மனதோட வேலை என்னங்க இப்பதான் நான் சொன்னேன் நாளுக்கு நாலு வேலை சொன்னேன்ல மனதோட வேலை என்ன ஒன்றை பற்றும் போனோடனே அங்கே லிங்க திருமேனி இருக்கு பார்த்தாச்சு புத்தியோட வேலை என்ன அது லிங்கமா கல்லா இல்ல நடராஜர் சிலையா இல்ல அம்பாளா அப்படின்னு அது யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அகங்காரம் என்ன பண்ணோம் இல்ல இல்ல இது சிவலிங்கம் தான் அப்படின்னு துணியம் சித்தம் தான் அகா சிவலிங்கம் சிவ சிவா அப்படின்னு கும்பிடும் அப்ப அங்க போய் நின்னுகிட்டு இது லிங்கமா லிங்கம் இல்லையா இத நம்ம ஒத்துக்கலாமா வேண்டாமா இந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா அங்க பக்தி வருமா போய் நின்ன வேகத்தை சிவலிங்கம் என்று சொல்லி நம்ம சிவ சிவான்னு கும்பிடுறோம் அப்போ இந்த நாலு கருவி வேலை பண்ணுது ஆனா கண்ணிமைக்கின்ற நேரத்துல மூணு கருவி வேலை பண்ணி முடிச்சு நாலாவது கருவியாகிய சித்தம் அதை அனுபவிக்குது எனவே சொல்றார் நாம் இறைவன் முன்னிலையிலே நிற்கும் பொழுது நமக்கு சித்தம் மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் மற்ற மூன்று கருவிகள் செயல்படக்கூடாது ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களே கொள்ள அளப்பரும் கரணங்கள் நான்கும் சிந்தையே ஆக சிந்தை மட்டும்தான் ஆகணும் சிந்தையே ஏகாரம் சொல்றாரு பாருங்க சிந்தையே ஆக அடுத்து இன்னொன்று சொல்றார் குணம் ஒரு மூன்றும் திருந்து சாத்துவிகமே ஆக நமக்கெல்லாம் மூன்று குணம் ஆரம்ப வகுப்புகளில் சொல்லியிருக்கிற நினப்பு இருக்கா என்னென்ன குணம் நமக்கு சாத்விக குணம் தமோ குணம் ரஜோ குணம் என்று மூன்று குணங்கள் இப்போ இந்த மூன்று குணங்களில் இறைவன் முன்னிலையிலே நாம் நிற்கும் பொழுது சாத்துவிகம் தான் செயல்படணுங்கிற சாத்துவிகம்னா அமைதியா அன்பா இன்பமாக இருப்பது சாத்துவிகம் தமோ குணம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சோம்பலா அப்படியே இருக்கிறது தமோ குணம் ரஜோ குணம்னா ஆத்திரமா ஆக்ரோசமா கோபமா இருக்கிறதுக்கு பேர் ரஜோ குணம்னு பேர் ஆண்டவ முன்னாடி கோபமா வந்தா சாமி கும்பிட முடியுமா வீட்டுல பயங்கர சண்டை அவன் இவனை திட்டம் இவன் அவனை திட்டம் இல்ல புருஷன் சண்டாடிகள் எல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு அந்த ஆத்திரத்தோடு சாமி மாடி வந்து என்ன எப்படி இருக்கும் சாமி பார்க்க ஆத்திர ஆத்திரமா வரும் நீ பண்ண வேலை எனக்கு ஊர்வலத்துல பொண்ணா கிடைக்கல இவளை கட்டி வச்சியேங்க நாம சொல்லுவோம் ஆனா அவங்க சொல்லுவாங்க ஊர்வலத்துல ஆம்பளையா இல்ல இந்த ஆளை போய் எனக்கு கட்டி வச்சியே உன்னை உதைக்கணும் அப்படிம்பாரு சாமியை பார்த்து அப்ப எங்க போய் சாமி கும்பிடுறது 
கோபம் தான் அங்கே வெளிப்படும் சரி அப்போ ரஜோ குணத்தோடு போய் நம்ம ஆண்டவனை கும்பிட முடியாது அடுத்து தமோ குணம் ரொம்ப அப்படியே காலில் எழுந்தோடனே பல்லு கூட வளர்க்காம அப்படியே சோம்பேறித்தனமாக உள்ளே வந்து அப்படியே கண்ணு பீழையோட அப்படியே சாமி பார்த்து அப்படி இருக்கும் சாமியும் தெரியாது மயம மயமையன் இருக்கோம் சாமி கும்பிடணுமா சரி சார் பேசிக்கலாம் அது ஒரு சலுப்பு சோர்வாக இருக்கும்போது ஆண்டோட கும்பிட முடியுமானா கும்பிட முடியாதுங்க அதனால் சொல்கிறாரு ரஜோ குணத்தில் இருக்கும் போதும் வழிபாடு செய்யக்கூடாது தாமச குணத்தில் இருக்கும் போதும் வழிபாடு செய்யக்கூடாது சாத்துவீக குணம் நல்லா ஆரோக்கியமாக ஃப்ரெஷ்ஷாக கலகலகலன்னு இருக்கிற போது போய் சாமி கும்பிட்டா தான் அது மனசில் பதியும் அதனால தான் சொன்னார் புறம் தூய்மை நீராளமையும் அகம் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் நல்லா குளித்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடியாகி வந்தோம்னா நம்ம மனது அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த சூழ்நிலையில் இறைவனை கும்பிட வேண்டும் ஆனால் அந்த மூணு குணம் இருக்க நமக்கு மாற்றி மாற்றி வேலை செய்யுங்க கண்ணி மைக்கிற நேரத்தில் மாறும் கண்ணி மைக்கிற நேரத்தில் ரஜோ குணம் வரும் கண்ணி மைக்கிற நேரத்தில் தாமச குணம் வந்துடும் கண்ணி மைக்கிற நேரத்தில் சாத்வீகம் வரும் இதை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் உடனே பண்ண முடியாது தினமும் பழகணும் சாமி முன்னாடி வரும்பொழுது இந்த மனோநிலையில் இருக்கணும் அப்படின்னு பழகணும் அதற்காகத்தான் ஆலய வழிபாட்டு முறைன்னு ஒன்று வகுத்தாங்க கோயிலுக்குள்ளே வந்தோன்னே நேராக கருவறையில் போய் சாமி கும்பிடக்கூடாது என்ன காரணம்னா ஊர்லேருந்து நம்ம எல்லாம் தான் சொன்னேன் வர்ற வழியில் கண்ட பிரச்சனைகளை சந்திச்சு வந்திருப்போம் அந்த பிரச்சனையோடு உள்ள நுழைந்தா சாமி கும்பிடுற பக்தி நமக்கு வராது அதனால தான் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க வெளிப்பிரகாரம் உள்பிரகாரம் உள்ளுக்குள்ள ஒரு உள்பிரகாரம் அதுக்கப்புறம் சாமி சன்னதினு வச்சாங்க அப்போ வெளிப்பிரகாரம் வந்து அப்படியே வெளியில் சுற்றுவோம் அது பெரிய காம்பவுண்டாக மரம் செடி கொடிகள்லாம் இருக்கும் அந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் அந்த மாதிரி இல்லை பெரிய கோயிலுக்கு போங்க பெரிய பெரிய சிவாலயங்களுக்கு போங்க மூணு பிரகாரம் இருக்கும் உடனே அந்த முதல் பிரகாரத்தில் அப்படியே நம்ம சுற்றிட்டு வரும் பொழுது இயற்கையான மரம் செடி கொடிகளை எல்லாம் பார்க்கோம் அங்கே குளம் ஒன்று விட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த மரம் செடி கொடிகளை எல்லாம் பார்த்துட்டு வர வர கண்ணுக்கு ஒரு குழுமை பச்சை பசேல் என்ற ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது நம் மனம் அப்படியே சாத்வீகத்துக்கு போவோம் அப்படியே அதை பார்த்துட்டு குளக்கரைக்கு போவோம் குளக்கரையில் போன உடனே கை காலு மூஞ்செல்லாம் அலம்பின உடனே ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்துடும் உடனே ரெண்டாவது பிரகாரம் ரெண்டாவது பிரகாரம் வரும்பொழுது அங்கே ஏகப்பட்ட சிற்பங்கள் ப பல்வேறு வகைப்பட்ட பரிவார தேவதைகள்லாம் இருக்கும் அந்த தேவதைகள் எல்லாம் கும்பிட கும்பிட நம்ம மனசு அப்படியே இப்போ ஒடுங்க ஆரம்பிக்கும் வெளியில் இருந்த வெளி சிந்தனை எல்லாம் மாறி வெளியில் ஊ ரோட்டில் வீட்டில் சந்தித்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் மாறி இப்போ இந்த சிலையில் மனசு ஒடுங்கும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்கல்ல இந்த சிலை ஓ இது பார் இன்னும் சிலையாட்டிருக்குது இது இந்த சாமியாட்டிருக்குது இப்படியே பேசிக்கிட்டே வருவோம் அடுத்து மூணாவது பிரகாரத்துக்குள்ளே வரும்போது சிவ சிவா சிவ சிவா சிவ சிவான்ற அந்த எண்ணம் அப்படியே இறைவனை நோக்கி வரும் இப்போ கருவறைக்குள்ளே வந்து பூந்த உடனே தப்புன்னு நம்ம மனசு இறைவனை பற்றிக்கும் மனம் பற்றும் புத்தி நிச்சயிக்கும் அகங்காரம் துணியும் சித்தம் செட்டிலாயிடும் சுவாமி கிட்ட அப்போ இதுக்கு தான் அந்த பிரகார வழிபாட்டை நம்ம பெரியவர்கள் வைத்தார்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மனசை கொண்டாந்து ஒரு இடத்துல ஒரு நிலைப்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் ரிட்டன் போகும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே போய் இப்போ உலகியில் போய் கலந்துக்கோ அப்படின்னு அழுத்தி வச்சாங்க எனவே இங்கே சொல்கிறார் இதையெல்லாம் கண்ணி மைக்கிற நேரத்தில் நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இறைவனை வணங்கி நமக்கு வழிகாட்டுகின்றார் அப்போ கோயிலுக்கு போனால் ஐந்து பேர் அறிவில் கண் மட்டுமே வேலை செய்ய வேண்டும் அந்த கரணங்கள் நான்கிலே சித்தம் மட்டுமே வேலை செய்ய வேண்டும் குணம் மூன்றிலே சாத்துவிக நிலையிலே இருந்து இறைவனை வழிபாடு செய்ய வேண்டும் இப்படி வழிபாடு செய்தால் இறைவன் பேசுவான் நாம் திரும்பி பேசலாம் இப்போ நம்மளாம் போகிறோமே பேசுகிறோமே ஆண்டவன் பேசுகிறது கேட்குதா நமக்கு ஆனால் அவன் பேசுகிறான் நமக்கு தெரியல இப்போ சுந்தரர் பாருங்க போனார் இறைவன் முன்னிலையில் நின்னார் பேசுகின்றார் பழகுகிறார் திருநாவுக்கரசுநாயனார் இதே தில்லையம்பதிக்கு போனார் போய் அங்கே நின்று சுவாமி முன்னாடி நின்ற உடனே இறைவன் கேட்டாராமா என்று வந்தாய் எப்போ வந்த அடி சிவருமான் கேட்டாராமா உம்மை பார்ப்பதற்காக இப்போதுதான் வந்தேன் அப்படின்னு திருநாவுக்கரசர் பதில் சொன்னாராமா அப்போ அந்த அனுபவம் அங்கே ரெண்டு பேருக்கு நடந்திருக்கு எப்படி இது சாத்தியம்னா அவர் இப்படி கும்பிட்டார் எப்படி எவ்வளோ நேரம் பார்த்தோமே ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களை கொள்ள அளப்பரும் கரணங்கள் நான்கும் சிந்தையே ஆக குணம் ஒரு மூன்றும் திருந்து சாத்விகமே ஆக நின்று இறைவனை கும்பிட்டா இறைவன் பேசுவான் நம்ம எல்லோருக்குமே பேசுவாருங்க திருநாவுக்கரசுக்கு மட்டும்தான் இல்லை இந்த மனோநிலையில் இங்கே சொல்லப்பட்ட விதிமுறையில் போய் சுவாமி முன்னாடி நின்னோம்னா அவர் நம்மளோட பேசுகிறத நாம் அனுபவிக்கலாம் எனவே சொல்கிறார் இந்த அனுபவத்தை நம்முடைய சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அங்கு நடராஜ பெருமானிடத்திலே பெற்று மகிழ்ந்தார் இந்து வாழ் சடையான் ஆடும் ஆனந்த
மாறிலா மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்தார்